हाय एवरीवन वेलकम टू द विद्यम अकेडमी व्हिडिओ लेक्चर सिरीज आज आपण खूप खूप इम्पॉर्टंट डिस्कशन करणार आहोत आजचा पॉईंट आहे आपला डिस्कशनचा कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह सो मित्रांनो तुम्ही प्रिवियस इयरच्या क्वेश्चन पेपर जर चेक करून बघितल्या तर तुम्हाला एकही क्वेश्चन पेपर असा भेटणार नाही आहे की त्याच्यामध्ये कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हचा सम नाही आहे सो जनरली तीन मार्क्सला विचारला जातो प्रत्येक वेळेस सो खूप 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 इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे फक्त तुमचे दहा मिनिट लागणार आहेत जास्त काही मी सांगणार नाही डिरेक्टली पॉईंटवरती येतो आणि टॉपिकला स्टार्ट करतो प्लीज गाईज दहा मिनिट तुम्ही फुल कॉन्सन्ट्रेशन समोर लक्ष द्यायचं आहे स्क्रीनवरती बघायचं आहे मित्रांनो कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह हे जनरली कंडिशनल स्टेटमेंटसाठी यूज केलं जातं म्हणजे कोणासाठी पी इम्प्लाईज क्यूजसाठी यूज केलं जातं नावंसुद्धा अशीच असतात सिरियल नंबरनं कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह लक्ष देत आहे कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ह्या फॅशनमध्ये लिहून घेतले फक्त कन्फ्युजन करायचं नाही आहे फक्त तुम्हाला या तीनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या जर कन्फ्युजन होत असेल तर मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतोय छान आपण कशाचं पी इम्प्लाईज क्यूचं कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह लिहित आहे ओके सो कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह सो एक सेकंड लक्ष द्या सगळ्यांनी समोर कॉन्वर्सचा सी आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हचा सी सेम दिसतोय व दोन जिडवा बाई आहे असं कन्सिडर करतो व दोन की एक पियर लागतो ओके कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह काय आहे मेरा दोन जिडवा बाई आहे सो व दोन का एक पियर लागतो बिचारा इन्वर्स अकेला ही है उसको कोई भाई है नहीं है उसको एक फ्रेंड है तो उसने क्या कर दिया उसको मेरा भाई है ऐसा कंसिडर कर दिया और इसके साथ रिलेशन बना दिया किसके साथ जो बचा था ना प्रॉम पी इम्प्लाइज क्यों बचा था ना तो इसके साथ रिलेशन बना दिया भाई का ओके चलो तो कैसा याद रखना पी इम्प्लाइज क्यों तो मेरा गीवन है पी इम्प्लाइज क्यों तो गीवन है सिर्फ कॉन्वर्स का याद रखना कॉन्वर्स के लिए क्या है सिर्फ उसको उल्टा करने का मतलब पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लाना तो क्या बन गया मेरा कॉन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी चलो एक एक दोनों को भी एक एक भाई को मिल गया एंसर और एक एक भाई खाली है तो इनवर्स का भाई कौन है पी इम्प्लाइज क्यू सिर्फ भाई के लिए क्या करना निगेशन लगा देना आगे मतलब पी इम्प्लाइज क्यू के लिए निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू बन गया मतलब क्या लगा दिया सिर्फ निगेशन लगा दिया और कॉन्वर्स का भाई अभी कौन है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है कॉन्वर्स का भाई तो इसके आगे और भी पहले निगेशन लगा दे क्यू के पहले निगेशन लगा दिया निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी के पहले निगेशन लगा दिया क्या आ गया निगेशन पी चलो गाइज इतना ध्यान में आया किसी को कुछ डाउट है ये ट्रिक याद रख दो आपको तीन मार्क्स पक्का मिल जाएंगे चलो एक आप एग्जाम्पल ले लेते और देखते हैं कैसा सॉल्व करना है चलो फर्स्ट सम है मेरा फर्स्ट सम है इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल इफ और देन के बीच में जो स्टेटमेंट रहता है वो मेरा जनरल क्या रहता है पी स्टेटमेंट ओके देन के आगे जो स्टेटमेंट रहता है वो क्या रहता है मेरा क्यू स्टेटमेंट क्या है द मैच विल बी कैंसल द गिवन स्टेटमेंट मेरा कौन से फॉर्म में है पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में है इसलिए मेरा लिखना है मेरे को कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्स का क्या है मतलब ये तो मैंने एक ट्रिक दे दिया था ट्रिक दिया था ना ऐसा लिख दिया कॉन्वर्स का क्या रहता है क्यू इम्प्लाइज पी तो इफ इफ सॉरी इधर इफ लिखा नहीं मैंने इफ लिख दो सिर्फ इफ इट इफ और उसके बाद क्यू स्टेटमेंट आ गया ना क्यू स्टेटमेंट क्या है द मैच विल बी कैंसल्ड इफ द मैच विल बी कैंसल्ड देन देन के बाद कौन आ जाएगा पी पी स्टेटमेंट क्या है मेरा इट रेंस ये समझ में आया क्यू और पी इंटरचेंज हो रहा है इट रेंस की जगह क्या आ जाएगा मैच गेट्स कैंसल्ड और मैच गेट विल बी कैंसल्ड की जगह क्या आ जाएगा इट रेंस सिर्फ इतना इंटरचेंज कर दिया समझ में आया अभी लिखना है मेरे को इनवर्स इनवर्स के लिए क्या करते हैं आप निगेशन लगा देते हैं निगेशन पी निगेशन क्यू मतलब पी इम्प्लाइज क्यू जैसा है वैसा ही रहता है सिर्फ निगेशन अप्लाई हो जाता है मतलब इफ एज इट इज रहेगा इट रेंस इसका निगेशन क्या हो जाएगा इट डज नॉट रेंस देन एज इट इज रहेगा मैच विल बी कैंसल इसका बन जाएगा निगेशन मैच विल नॉट बी कैंसल फिनिश सिंपल थिंग्स और लास्ट का क्या है इज मेरा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी मतलब कॉन्वर्स का क्या करना है मेरे को निगेशन कॉन्वर्स में क्या था इफ द मैच गेट कैंसल्ड मतलब इफ तो एज इट इज रहेगा सिर्फ द मैच गेट कैंसल का क्या हो जाएगा निगेशन द मैच विल नॉट गेट कैंसल देन एज इट इज रहेगा इट रेंस इसका निगेशन मतलब इट डज नॉट रेंस फिनिश डाउट डाउट हो तो आगे भी एक और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने गाइज ध्यान दो चलो 
क्या स्टेटमेंट है मेरा अभी क्या सम है मेरा इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस इफ मैंने बताया था इफ और देन के बीच में जो स्टेटमेंट है वो मेरा क्या रहेगा पी स्टेटमेंट रहेगा पी स्टेटमेंट क्या है सरफेस एरिया डिक्रीजेस और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा मेरा क्यू स्टेटमेंट रहेगा चलो क्यू क्या है मेरा प्रेशर इंक्रीजेस तो कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में दिख रहा है काय करतो पण कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह फाइंड करणार आहे चलो हाय नेक्स्ट कॉन्वर्स केली क्या राहत आहे क्यू इम्प्लाइज पी मतलब इंटरचेंज हो जाता है पी इम्प्लाइज क्यू के क्यू इम्प्लाइज पी बन जाता है इफ एज इट इज आ गया मेरा क्यू क्या है प्रेशर इंक्रीजेस ना तो प्रेशर इंक्रीजेस पी की जगह आया और पी क्या है सरपेस एरिया डिक्रीजेस देन के बाद में गया फिनिश कुछ डाउट इनवर्स काय करतो इनवर्स म्हणजे काय असतो आपला निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू बरोबर ना आता काय करतो आपण जे ओरिजिनल स्टेटमेंट आहे त्याचं फक्त काय केलंय त्याच्यासमोर निगेशन अप्लाय केलंय केला दिसतोय तुम्हाला ओरिजिनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू आहे त्याच्यासमोर काय केलंय फक्त निगेशन अप्लाय केलंय म्हणजे इफ एज इट इज येणार सरफेस एरिया डिक्रीजेस त्याचं होणार निगेशन म्हणजे सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन एज इट इज आला नंतर निगेशन क्यू होणार आहे प्रेशर इंक्रीजेस त्याचं निगेशन काय होणार प्रेशर डज नॉट इंक्रीज ओके आता कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह साठी काय करतो मित्रांनो आपण बघितलं होतं कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह साठी निगेशन असतं कोणाच कॉन्वर्सचा दिसतंय कॉन्वर्स का आहे इफ प्रेशर एरिया इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस म्हणजे याचं निगेशन होणार इफ एज इट इज आला प्रेशर इंक्रीजेस त्याचं निगेशन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस त्याचं निगेशन काय होणार देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस क्लियर डाउट कोणाला काही प्रॉब्लेम चलो गाईज थोडासा वेगळा समय तुमच्या एक्झरसाईजमध्ये तो पण मी इथंच एक्सप्लेन करून देतोय सगळ्यांचं लक्ष असेल समोर फक्त शेवटचा एक मिनिट घेतोय तुमचा इफ एक्स इज लेस दॅन वाय देन एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन वाय स्क्वेअर हे तुमचं एक स्टेटमेंट आहे हा तुमचा सम आहे इफच्या नंतर जे काय दिसतं तो असतो पी देनच्या नंतर जे काय असतं ते असतो तुमचा क्यू सेम थिंग्स पी इम्प्लाइज क्यू आहे त्याचा कॉन्वर्स काय असतो क्यू इम्प्लाइज पी आता पीच्या जागेवर क्यू येणार क्यूच्या जागेवर पी येणार हे स्टेटमेंट म्हणजे माझा पी आहे आणि हे स्टेटमेंट म्हणजे माझा क्यू आहे मित्रांनो काय होणार इफ क्यू येणार अगोदर इफ क्यू आला तुमचा अगोदर देन नंतर त्याच्या जागी पी आला म्हणजे हे स्टेटमेंट अगोदर आलं आणि पीचं स्टेटमेंट नंतर गेलं इनवर्स साठी काय आहे आहे त्या स्टेटमेंटचं काय करतो फक्त आपण निगेशन इफ आला आता याचं निगेशन काय होणार याचं तोंड फक्त फिरणार इकडं काय आहे तुमचं राईट साईडला आहे त्याचं लेफ्ट साईडला होणार इथं इक्वल टू नव्हतं सो इथं इक्वल टू आला देनच्या नंतर याचं पण निगेशन करायचं आपल्याला एक्स स्क्वेअर हे तोंड फिरवलं फक्त इथं इक्वल टू नव्हतं इथं इक्वल टू आलं आणि इथं काय आलं वाय स्क्वेअर करेक्ट ना चलो लास्ट कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह की क्या करते है किसका भाई है ओ जुडवा भाई किसका कॉन्वर्स का मतलब निगेशन लगा देना इफ एज इट इज रखा इसका सिर्फ निगेशन मतलब मुंह घुमा दिया इधर किया ओके okay, सिर्फ इधर इक्वल टू भी साइन देना गाइज इक्वल टू ओके एक्स स्क्वेअर इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई स्क्वेअर देन एज इट इज और इसका मुंह घुमा दिया और इक्वल टू साइन दिया किसी को कुछ डाउट काहीच बहुत 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 इम्पॉर्टंट टॉपिक है भरोसा रख दो तीन मार्क्स पक्का मिल जाएगी इसलिए आपको एक करना ही पड़ेगा हमेशा क्वेश्चन आ जाता है थ्री मार्क्स को तो आपको तीन मार्क्स चाहिए बोर्ड के एग्जाम में तो ये टॉपिक मत छोड़ना ओके सबको समझ में आया कुछ डाउट्स हो तो मेरे को मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है नाइन फाइव जीरो थ्री वन डबल एट वन एट थ्री इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना चलो ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू